Bonsoir à vous mesdames et messieurs, merci de toujours nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Semaine mondiale d'éducation aux médias et à l'information. Installation du bureau du conseil de quartier a activé un nouveau souffle pour la communauté. En Afrique, Daniel Chapeau appelle à l'unité dans un climat post-électoral tendu au Mozambique. Ailleurs dans le monde présidentiel aux États-Unis d'Amérique, Poutine nie toute proximité avec le Trump. C'était tout pour les titres et les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Le jeudi 24 octobre 2024 a débuté la semaine mondiale d'éducation aux médias et à l'information. La Direction nationale de la communication et des relations avec la presse privée a donc organisé une rencontre avec les associations de presse, les représentants d'organisations de la société civile, des universitaires, afin d'échanger autour du thème « Les nouvelles frontières numériques de l'information » l'éducation aux médias et à l'information d'intérêt public. Les détails avec Kadia Toubari. Dans leur allocution, M. Boubacarba, directeur national par intérim de la DNCRPP, et M. Mamadou Djandialo, représentant de l'UNESCO en Guinée, ont tous rappelé l'importance de renforcer l'éducation aux médias et à l'information au regard des défis qui font peser les fake news avec l'émergence des réseaux sociaux. Et ne chaque pas à subir et continue à subir de bouleversements rapides et profonds. Avec l'avènement donc de ces technologies du numérique et l'essor des réseaux sociaux, on a un accès à l'information qui est devenu vraiment instantané. Malheureusement, vous le constatez avec moi, il y a des dérapages qui sont liés à la mésinformation, la désinformation, les fake news, etc. etc. Donc, il est important que l'éducation aux médias et à l'information soit une réponse donc à ces défis et elle permet, et on comprendra après quand on va faire la présentation, donc elle permet aux uns et aux autres d'acquérir des compétences essentielles pour évaluer l'exactitude des faits et comprendre leur contexte et s'assurer qu'elle repose sur des cas solides et vérifiés. Le ministère de l'Information et de la Communication a salué l'organisation de cet événement et est revenu sur quelques acquis en matière de couverture du territoire par les médias publics. L'éducation aux médias et à l'information permet à chacun de comprendre, d'analyser, d'utiliser les informations de manière responsable dans un monde de plus en plus interconnecté. Cette semaine mondiale, instituée par l'UNESCO, nous invite à réfléchir et à agir pour que nos citoyens soient mieux armés pour faire face aux défis du numérique. Il est de notre devoir de leur fournir les outils nécessaires pour distinguer les informations fiables des fausses nouvelles, fake news. Pour ma part, je m'engage fermement au nom du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Toumbouya, à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer l'éducation aux médias et à l'information dans notre pays. Monsieur le ministre Fana Souma a ainsi souligné l'importance que revêt ce projet de migration pour l'environnement médiatique guinéen plus globalement. La célébration de la Semaine mondiale d'éducation aux médias et à l'information prendra fin le 31 octobre prochain. Une conférence internationale sera organisée en Jordanie pour clôturer la semaine. La Guinée y est conviée. L'installation du bureau du conseil de quartier à Kipé marque un tournant significatif pour la communauté. Ce conseil a pour mission de renforcer le lien entre les résidents et les autorités locales en offrant un cadre où les habitants peuvent exprimer leurs préoccupations et suggestions. Il est également chargé de promouvoir les initiatives locales visant à améliorer la qualité de vie dans le quartier que ce soit dans les domaines de la sécurité, de la propriété, de l'infrastructure ou des activités culturelles. 
les détails avec Latifa Lama. Le quartier de Kipé a connu un moment fort avec l'installation officielle de son nouveau bureau de conseil de quartier. La cérémonie marquée par la présence du maire de la commune de Ratoma et de sa délégation, ainsi que du colonel Eugène Bellawenduno, commandant de la Grande Armerie Territoriale de Ratoma, a rassemblé sages, jeunes et citoyens, tous venus exprimer leur enthousiasme pour ce nouvel organe de gouvernance locale. Dans son discours, le maire a souligné l'importance de la cohésion sociale et du respect des autorités locales, appelant les membres du nouveau bureau à assumer leurs responsabilités vis-à-vis des citoyens. Mes impressions sont tellement grandes, tellement énormes que je ne saurais l'exprimer. Parce que ce choix porté sur moi reste une marque indélébile pour toutes les actions menées au niveau de la commune, au niveau du quartier de Kipé. Quand je dis actions menées, l'assistance aux différentes familles, aux familles endeuillées, les baptêmes et autres événements. Et je crois que Dieu ne fait rien pour rien. Et comme j'ai souvent eh, la manière de le dire, qu'il n'y a rien de grand sans les grands hommes. Il n'y a rien de grand sans les grands hommes. Ça a été l'un des discours du général de Gaulle en 1944 à la libération de la France. Donc le choix porté sur moi sera une grandeur. On fera de Kipé un havre de paix, on fera de Kipé une citadelle où il fait bon vivre, où tout le monde se donnerait la main pour un idéal commun. Non, je l'ai dit tantôt au début que le bureau sortant, que je voulais m'acquitter d'un devoir. Le fait pendant ces 35 dernières années d'avoir abattu un très grand travail pour le bien-être et la prospérité des habitants de Kipé. Je les remercie infiniment et je l'ai je, je dit hein, que les portes et les fenêtres leur sont grandement ouvertes pour une collaboration franche et sincère. Cette exhortation à l'unité et à la responsabilité a résonné auprès des présents qui voient dans cette installation une opportunité pour renforcer le tissu social de leur quartier. Nous invitons tous les citoyens, filles et fils de la localité au dialogue social à l'entrée pour le développement de notre localité. Il faut saluer le chef de quartier sortant qui est un malade, qui est jusqu'à présent malade, plus de 5 ans est malade, mais il est toujours resté le chef de quartier parce que l'autorité est à respecter. Au cours de la cérémonie, le maire a remis officiellement le sceau et les documents administratifs du nouveau président du conseil de quartier, symbolisant ainsi le transfert de pouvoir et de responsabilité. Un gendarme a également été attribué au président pour assurer sa protection, garantissant ainsi un cadre sécuritaire propice au bon fonctionnement de cette nouvelle structure. En conclusion, l'installation du bureau de conseil de quartier à Kipé représente un tournant pour la communauté, avec une forte mobilisation des citoyens et un engagement clair de la part des autorités locales. Le Conseil national de la transition a ratifié mercredi 23 octobre 2024 un accord de prêt pour le financement du projet d'appui au secteur de la santé en Guinée financé par la Banque islamique de développement en abrégé BID. Suivez les détails. L'objectif du projet est d'améliorer l'état de santé de la population en renforçant la performance du système national de santé et en réduisant la mortalité et la morbidité liées aux maladies transmissibles et non transmissibles ainsi qu'aux situations d'urgence. Selon le rapport de la Commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire du CNT, le projet fait l'objet d'un cofinancement de la BID et du gouvernement guinéen avec un ratio de 91% pour la banque et 9% pour la partie guinéenne, soit un montant total de 52 900 000 euros. Le gouvernement guinéen intervient dans ce projet à hauteur de 4,85 millions d'euros. Le projet est structuré autour de sept composantes, entre autres la construction de l'Institut national de cardiologie de Guinée, le renforcement de la santé maternelle néonatale et infantile, l'appui au renforcement de la qualité des soins à l'hôpital national d'Onka, l'amélioration de la prise en charge des urgences hospitalières, 
l'appui à l'unité de gestion du projet. C'est visiblement satisfait que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Omar Djoueba, et les hauts cadres du département fortement mobilisés à l'occasion ont quitté l'hémicycle terre dans la soirée. Sur le continent, le président élu Daniel Chapeau a exhorté à l'unité et au dialogue alors que le Mozambique fait face à une crise post-électorale dans un contexte tendu marqué par des violences et des accusations d'irrégularité. Il a exprimé sa volonté de représenter tous les Mozambicains et de privilégier la paix. Suivez. À Maputo. Le président nouvellement élu, Daniel Chapeau, a appelé jeudi les Mozambicains à la retenue et au dialogue pour apaiser les tensions après les élections du 9 octobre. Je souhaite être le président de tous les Mozambicains unis de Rovuma à Maputo. Ensemble, engageant un dialogue ouvert et constructif. Le développement du Mozambique ne passe pas par les manifestations dans les rues, mais par la paix, l'harmonie, la sécurité et la coopération. Je suis prêt à écouter chaque Mozambicain et à accueillir toutes les idées qui peuvent contribuer à l'avenir de notre pays. Cependant, les accusations d'irrégularité par les observateurs européens couplées aux assassinats de deux proches de l'opposant Venancio Mondlan ont suscité des réactions vives au sein de l'opposition qui conteste la victoire de Frélimo. En tant que parti Frélimo, nous souhaitons réitérer une fois de plus notre rejet des meurtres d'Elvino Diaz et de Polo Guambe, ainsi que des autres citoyens qui ont été physiquement affectés par les manifestations en cours. Avec un score de 70,67%, Chapeau, successeur de Philippe Niozzi, souhaite instaurer un climat de paix et de coopération pour éviter que les manifestations de rue ne perturbent davantage le pays. Ama Amadou n'est plus l'ex-premier ministre nigérian et ancien président de l'Assemblée nationale de 2011 à 2014, est décédé mercredi à l'âge de 74 ans à Niamey, Opposant au président Mohamed Bazoum, il était rentré au Niger en septembre 2023 après le coup d'État. Les images. Avril 2021, il est autorisé à se rendre en France pour des soins. Avant cela, Ama Amadou était en détention préventive dans une prison à Félingué, à l'ouest de Niamey. Accusé d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 21 février 2021, remportée par Mohamed Bazoum. Rentré au Niger en 2019, Ama Amadou a été une nouvelle fois incarcéré avant d'être relâché en 2020. Cependant, sa candidature à la présidentielle de décembre 2020 a été rejetée par la Cour constitutionnelle, laissant ainsi la voie libre au successeur de Mohamedou Issoufou. Sous le régime de ce dernier, l'ex-premier ministre avait également été incarcéré pendant plusieurs mois en 2015 pour des accusations de trafic d'enfants. Malgré cette détention et le fait qu'il n'ait pas pu mener campagne, il réussit à obtenir la deuxième place à l'élection présidentielle de 2016 recueillant près de 18% des voix. Ama Amadou avait également été incarcéré en 2009 sous le régime de Mohamedou Tangia pour un présumé détournement de fonds. La justice a finalement prononcé un non-lieu en sa faveur, mais Amadou a dénoncé ce qu'il considérait comme un complot visant à l'écarter de la présidentielle. Finalement, ce scrutin ne s'est pas tenu. Le président Tanga ayant été renversé le 18 février 2010. Ama Amadou a été premier ministre du Niger de 1995 à 1996 sous la présidence de Mohamed Ousmane, puis de 2000 à 2007 sous Mohamedou Tanja. La présidentielle américaine a été un sujet de discussion lors du sommet des BRICS, notamment en ce qui concerne les relations potentielles entre le président Vladimir Poutine et le candidat républicain Donald Trump. Les images. En réponse à ces interrogations, 
Le chef du Kremlin a catégoriquement nié ces allégations, affirmant qu'elles avaient été refutées par des enquêtes menées au préalable. Concernant les contacts avec M. Trump, il s'agit d'un sujet qui a été évoqué constamment depuis plus d'une année. À un moment donné, nous avons été accusés, tout comme Trump lui-même, d'avoir des liens d'une manière ou d'une autre avec la Russie. Cependant, à la suite d'une enquête menée aux États-Unis, il est clair pour tout le monde, y compris au Congrès, que ces allégations étaient totalement absurdes et qu'aucun lien de ce genre n'avait jamais existé. Ce n'était pas le cas avant et ce n'est pas le cas maintenant. Pour Vladimir Poutine, l'évolution des relations russo-américaines après l'élection américaine prévue le 5 novembre dépendra de Washington. Américaine se développeront après les élections dépend avant tout des États-Unis. Si ces derniers sont ouverts à l'établissement de relations normales avec la Russie, nous ferons de même. En revanche, s'ils ne le souhaitent pas, nous ne sommes pas contraints d'agir dans ce sens. Toutefois, cette décision appartient à la future administration américaine. Depuis l'opération russe en Ukraine, Moscou est isolé sur le plan diplomatique en Europe et fait face à des sanctions de la part des pays occidentaux. Cependant, le Kremlin peut compter sur le soutien des pays des BRICS ainsi que sur celui de certains pays africains avec lesquels les liens sont maintenus. Au Liban, trois journalistes ont été tués vendredi dans une frappe israélienne relançant les accusations de crimes de guerre contre Israël. Le conflit impliquant le Hezbollah et le Hamas a provoqué des centaines de morts et un nombre alarmant de déplacés depuis fin septembre. Suivez. Une frappe israélienne dans la localité de Asbaya, au sud du Liban, a causé la mort de trois journalistes travaillant pour des chaînes pro-iraniennes. Cette attaque intervient dans un contexte d'escalade militaire entre Israël et le Hezbollah, mouvement libanais soutenu par l'Iran. Les victimes sont un caméraman et un ingénieur d'Almayadine, ainsi qu'un vidéojournaliste d'Almanar, la chaîne affiliée au Hezbollah. Le premier ministre libanais, Najib Mikati, a qualifié cette frappe de crime de guerre et d'attaque délibérée contre les médias. Selon lui, cet acte vise à terroriser les journalistes pour dissimuler les destructions infligées par l'armée israélienne dans la région. Le ministre de l'Information, Ziad Makari, a précisé que 18 journalistes de divers médias étaient présents au moment de l'attaque. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition d'information. Tout le plaisir était pour moi de vous servir pour que vous soyez bon sur le programme de Réveillance TV, la chaîne panafricaine. Au revoir.